Hello, everybody. Good evening. Thank you for waiting. All right. Are you ready? Let's do attendance. Mm -hmm. Roxana. Roxana Yamilet. Huh? Attendance. Please turn on your camera. Uh, Miguel Ange Paz. Present teacher. Thank you. Rina Alvarez. Rina Alvarez, David Garcia. Ahí está, se está conectando ahorita, his microphone. Hello, David, are you there? Hello, teacher. Yes, I am ready. Okay, very good. Jose Antonio. Present, teacher. Thank you. Carla Maria. Present. Alex Alberto. Present teacher. All right. Dalia Susana. Miriam Carolina. Present. Very good. Luis Ricardo. Present. Natalia. Present teacher. Very good. Azucena Montes. Present teacher. Okay. Israel Nemias. Present teacher. Uh, Carla Jeanette. Present teacher. Okay. Jenny Jamilet. Present teacher. Very good. William Alexander. Present. Uh, Marta Elizabeth Contreras. Present teacher. Uh, Carla Maria, ya te llamé. Sí, teacher. Ah, okay, perdón. ¿Se siente bien? Eh, Marjorie. Marjorie. Presente, teacher. Ah, Presente. okay. Please, ahí está, ya la veo. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Okay, alguien que no llamé, eh, Roxana, eh, Rina Álvarez, Dalia Susana. That's it. Creo que ya todos. All right, very good, excellent. Let's go. Let's go ahead and start. So let me let me put the the worksheet that we're going to do. Today is class number 16. So ya estamos, ya estamos casi por terminar. Class number 16. All right, so I have some activities that I'm go we're going to do and we're gonna go into unit four. All right, activities. Complete the following WH sentences, all right? Activity number one. We need WH sentences. Reading activity. Read the article and answer the, the WH questions. Answer in simple present. All right, activity number three. Look at the schedule here. This is Mike's agenda, la agenda de Mike. You have to give me sentences. You can do it speaking, okay? Do it speaking. For example, Mike calls the customer at 11 a.m. Simple present. ¿Por qué tengo la S? Tercera persona singular, Mike. Okay, simple present. Mike calls the customer at 11 a.m. So look at the agenda and try to have sentences. Try to make sentences based on the agenda, okay? Oraciones según la agenda que ven aquí de Mike. Oraciones en el simple present de lo que él está haciendo. All right. Activity number four. Simple present. Review. ¿Por qué sigo con el tema del simple present? Porque ayer muchas personas fallaron este tema ayer. All right. Very good. And then you're going to uh, look at this. Y este sería el tema de ahora. Okay. On, in, at, pero... No para fecha de calendario, como lo estábamos usando. Okay? Sino preposiciones de lugares. Okay? All right. So vamos a usar on, in, at, pero lo vamos a usar diferente. Nosotros lo estábamos usando como eh, para hablar de calendario, de agenda, o de hora, de tiempo. Ahora lo vamos a usar para hablar de lugares. All right. Excellent. So, let's go. Let's get started. 
Let's work on groups. Ya le voy a pasar la agenda. La, perdón, la, la job aid. Okay. I'm going to send it to you. In WhatsApp. Uh, let's see. Grupo de seis. Three people. Ok, eh, acepte la invitación, Roxana, para ir al grupo. Marjorie. Muy bien, Carla. Lo siento, me voy incorporando, me agarró la tarde. Quería saber qué vamos a hacer. Vamos a, a poner a, el teacher nos ha enviado okay. una, una guía al WhatsApp que tenemos que resolver. Tenemos que completar ahí unas oraciones. Ok, gracias. Thank you. Tiempo presente. Uh -huh. Vaya Carla y Roxana la, la primera Ahorita, um, espérenme que la voy a, voy a descargarlo Activity number one yes. sí. Ahí de, a la primera tiene que ser What do you What like? Do you like? What do you like? What do you like? Ajá. No, where? Mm. Is where? Mm. Is where? Is donde? Ah, sí, es cierto. Where do you live? Where do you live? Ajá. Is where do you live? Where do you live? Correct. Mm -hmm. Gracias. Eh, number two. Number two. Eh... But what is your mother's name? How did you like? I don't know. La primera puede ser where do you live? No sé si están de acuerdo. That's correct. Yes. Where do you live? La segunda puede ser what is your Mother name. Mm -hmm. What is your mother's name? Mm -hmm. No tienen que escribir toda la, la, la oración, sino que es solo you, lo pueden hacer comunicativo, speaking. Y la, entonces, three, tres, three. How do you do a study English? Mm, no. 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 Uh, no podría ser where también donde where do you study do English you también study English puede ser where? Uh -huh. where where puede ser también uh -huh. yes. también puede ser why why do you study why? English why Why? Why? Because. Sí, why? Se fue Carla. No, ahí está, pero tiene el micrófono apagado. Carla. What time? Sorry, What time? es que me está fallando ahorita el, el cel. Ya estoy. Ok, eh, vamos por cuál? Number five? Number six? Number five? Four. Ah, four. Ah, four. No, five, no. Four. 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 La, what time? What time do you finish work? Sí, podría ser. Uh -huh. No, no. What time? Number five. What time does? What time does she, she fin finish work? Yes. Mm -hmm. 
What time does she finish work? ¿Cuál uso? Does or do? Does. Does, correct. What time does she finish work? Mm -hmm. Correct. Okay. Number six sería how old are you? How old are you? Mm -hmm. Very good. When, when is when, your birthday? When, when is your birthday? When is your birthday? Very good. And number eight. eight. When do you? Podría ser where. What do you eat? For Costa? Donde? No sé qué piensan ustedes. Where? Puede where? ser where? Puede ser when también. Puede ser where también. Puede, Puede ser, ser where? When did you eat for? for Can you time? use what time? What time? When? Ahí uh, sería, what time, what time do you have lunch? Do you have lunch? What time do you, puede ser también, what time do you eat breakfast? Or where do you eat breakfast? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. What time? Number nine. What time? What time do you, do you like have lunch? What time what do you have you lunch? Do you eat ten? Mm -hmm. What did you want to wash? Who? Uh, who? 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 Who is your boss? Who is your boss? Who is your jefe? Yes. Sí. Yes. Now okay. my name is. Activity number two. Yes. My name is Tom Johnson. I My name is Tom Johnson. I work, work for, for the veteran industry. industry. I, love. I am a pilot for American American Airlines. I am um, 27 years old. I have the uh, two she is a doctor in the children's department. She likes to cook and work. Or maybe on the weekends. Enjoy for I like to. I like to learn new learning lessons for for my job. Okay, so. La pueden leer junto. ¿Quieren que se las lea? Ok. Ok. Right. Ready? Ok. Ready. My name is Tom Johnson. I work for the aviation industry. Aviation. Ahí cometí un error en in, but it's the aviation industry. I am a pilot for American Airlines. I am 27 years old. I have two children. My youngest daughter is married. Her older sister is Karen. My wife works in the hospital of San Salvador. She is a doctor in the children's department. <laughs> she likes to cook and go out for a movie on the weekends. I enjoy watching basketball and American football on TV. My favorite sport is, is tennis. I like to learn new languages. Mm -hmm. Learning new languages is important for my job. Okay. Question number one, what is Tom's youngest daughter's name? 
she is Mary. Mm -hmm. Podría she, ser she is se Mary. La chiquita, right? Yeah. Sí. The youngest yes. daughter is Mary. That's her name, Mary. Mary. Number two, what does Tom's oh, wife like to do on the weekends? Um, they are. She's like to cook mm -hmm. and go off for well, muting mm -hmm. on the weekend. Oh. She likes to cook. She like to ¿Qué dice cook la oración ahí? La que está en el article. ¿Qué dice? Leana. She likes to cook. Ahí está bien. Ajá, she likes to cook and go out for movie, movie, movie on the weekend. Very good. Now, ¿cómo movie? digo esto? She likes. On the weekends. Digo, she, she likes like like to cook. No, necesitamos um, una S. She likes to like. cook. Like. Agreguémosle una S al final. She likes. She likes. She likes. She likes. She likes. Cook. Like, she likes to cook. Uh -huh. She likes to cook and go okay. out for. Oh. Okay, continue. Answer the rest of the questions. That were name Mary. Uh-huh. La segunda. City was. What does what does Tom wife like to do on the weekend? Weekend. Weekend this I like to cook. Uh -huh. yeah. No, pero ahí está hablando de. De la esposa, él. Eh. Ah, sí. Ajá, uh dice -huh. my, my my wife works for the hospital of San Salvador. Pero que le gusta hacer, she likes to cook and go out for a movie on the weekend. Entonces a ella le gusta ver, ver películas los fines de semana. Sería In, here. English, English, yeah. no translation, no necesito traducción. I need English. Okay. She likes to okay. cook. She right? likes to cook. She likes she to likes. cook and go out for a movie on the weekends. Esa fue la respuesta. Le ponemos here like. Like or likes? Like. Here likes. Likes. He or she? She. She. Like or likes? Likes. Likes. En ese, ¿verdad? Simple present. All right, very good. Continue. Question number three. You say, yeah. where's the dog? Love. Why? Mary. It's Mary. Yeah, yes. What does Tom I like to do in the weekend? Um, pero aquí la contestaríamos. She is pero Mary. Mary. No, o sea, aquí, aquí para los dos, dice, ¿qué hace, todo, qué hace la esposa? Ah, no, no, ¿qué hace la esposa de, de, de Thomas? What does Thomas ah, pero like usted va en la question work? three, David. No, número dos. En la ah, dos. dos. Sí. Ajá. What does Thomas wife like? What like to do weekend. Weekend. Entonces. Mm, She likes Ahí to diría cook. Ese, she likes to cook as good. And go out for a movie on the weekend. Ajá. Mm -hmm. Ella le gusta. Ella, ella le gusta cocinar. I don't need translation. No traduzcan. Nice. Punto no es nice. traducir. Yo no necesito traducción. Practiquen okay. más el inglés. Focus on English. Okay. English. Good. Number three. Number three. Where does Tom's wife work? Where does Tom's wife work? Why, why then? 
And the hospital of San Salvador. She works for the she hospital of San Salvador. Work. She works. Work or works? No están usando la S en el simple work. present. She works. She works. works. Yes, she correct. Verdas uh -huh. son work. Number four. Verdas. I work in the aviation. Aviation. Industrial. Ok. No. Solo que allí, él está hablando en primera persona. Ustedes tienen que ver, hablar en tercera persona singular. Where does Tom work? Seríamos... He's... He's work. He's... Work. Uh -huh. He's... Ajá. He's... I works. ¿Mm? ¿Cómo? No. He is work. He is work. No, aquí no necesito verb to be. Simple where, present? Where does some work? Work. Mine. Where? Thomas works. Works. Thomas works. Where does? In the aviation industry. Ok, solo que no están usando el simple present y por eso estamos aquí repasando el simple present. He work or he works? Work. He works. Ok. Eh, Marjorie, no necesito work. verb to be aquí. No necesito... De, he is work. No. He works mm -hmm. in the He's aviation in industry. Ok. He works. Mm -hmm. Uh, okay, number five. What is Tom's profession? He's a pilot. pilot. He's a pilot. He's a pilot. Aquí sí necesito el verb to be. ¿Por qué, ¿Por qué aquí necesito el verb to be y en, en la anterior no? Hmm. And the, porque and estamos the profession. Profession. Mm, ok, sí, pero eh, aquí estoy usando en la número 4, where does Tom work? Eh, perdón, el número 5, what is Tom's profession? Aquí voy a usar el verb to be, porque estoy hablando de algo que él es. Uh -huh. uh, he, yeah. is, profession. he is a pilot. He is, he is uh -huh. a pilot. Ok, yo quiero que entienda esto, uh -huh. eh, Marjorie, usted también. Eh, en la número 5. What is Tom's profession? He is a pilot. ¿Por qué uso verb to be aquí? Porque, la pregunta Porque está hablando que, de lo que es él. Exacto, dice. exacto. Ajá. Porque estoy hablando uh -huh. de lo que él es. Y la número cuatro. Uh -huh. Es de qué trabaja. Exacto. Uh -huh. ¿Ve la diferencia? Sí. ¿Algo que yo hago o algo que yo soy? ¿Verdad? Okay. Esa es la diferencia. Cuando estoy hablando de algo que yo soy, voy a usar el verb to be. I am Salvadorian. I am a teacher. I am... A... Entonces, ahí sí. Porque estoy hablando de algo que okay. yo soy. Pero lo que hemos estado practicando es el simple present. El, que, el cual describe una acción que yo hago. I work for the I aviation work. industry. Ok, gracias, teacher. Yes, esa es la confusión que, que usted, Marjorie, tiene. Y por eso estamos haciendo esto, para que, para que se aclare eso, ¿verdad? Y de ahora en adelante, sí, usted puede usar el simple present. Ok, very good. Number six, question number six. What do you think it is important for him to learn new language for his job? Mm -hmm. De, esta es una pregunta abierta aquí, esto no está en el artículo es para que ustedes puedan hablar, discutir en inglés eh, why do you think it is important for Tom to learn new languages my opinion uh -huh. is important language uh -huh. Uh -huh. Eh, uh, como Uh, communication. 
Okay, for communication. The, def the different people. Mm -hmm. Mm -hmm. The different oh. people. Okay. Can be up. Okay. What is his profession? And pilot. Pilot. Is English pilot. important for him? Yes, important. Why? Important. Why? Um, and pilot in the different language. Mm -hmm. uh, for example, for example, for example, English, mm -hmm. USA, mm -hmm. Italy, okay. I, I, Italy, mm -hmm. Italy, Portuguese. Uh -huh, the different language important. Okay. Very good. Pilot. What do you think, David? Why do you mm -hmm. think English is, is is important for him? It's for me or for her or for for he. For him, for Tom. Oh, for him, for yes, uh, uh, um, the English language is, is important. Important for uh, for Tom. Mm -hmm. His job. For his job. Mm -hmm. His job. Uh -huh. uh, the occupation. He is a pilot. Mm -hmm. So uh, so he has uh, communicate your communication mm -hmm. a lot of people. Mm -hmm. and, she travel uh, international. Yes. Mm -hmm. uh, good. Important. Very good. It's important. He speaks to a lot of people. He travels to different countries. Por eso es importante para él, right? He speaks to different people. Okay, we can say. He needs to communicate. Necesita comunicarse. He needs to communicate. Yes. Very good. Cerramos. Hello, ahora sí. Okay. Sorry. Uh, number one, what is Tom's youngest daughter's name? ¿Cómo se llama? Mary. Mary. Uh, what does Tom's wife like to do on the weekends? She likes. She likes to cook in the go of, of movie. Go out. Salir, go out. Go, up, go out for movie. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Number three, where does Tom's wife work? She works at the hospital. San Salvador. San Salvador. She works for the hospital San Salvador. Very good. Where does Tom work? He works. He works. Or in the aviation industry. Aviation industry. Aviation industry. Very good. He works. Aquí le pongo una S, ¿verdad? Casi todas, como estoy hablando de otra persona, simple present, S. Tom works in the aviation industry. What is Tom's profession? He is a pilot. A pilot. He's a pilot. He's a pilot. He's a pilot. Excellent. He's a pilot. He's a pilot. And... Bueno, antes que vaya a la, a la, a la número 6, I want to show you something. He works in the aviation industry. Okay? So, esta es mi respuesta a la 4. He works in the aviation industry. Aquí está mi respuesta para la número 5. 
aquí es a pilot. pilot. Okay. Now, una pregunta. La primera, la número cuatro. Es simple present, ¿verdad? Yes. Number five. Verb to be. Mm -hmm. Mm -hmm. He is. Estoy usando el verb to be, right? Entonces, ¿por qué en una uso simple present y otra uso verb to be? Why? ¿Por qué respondo? Por la, la, que depende del verbo. Por la pregunta. Si la pregunta está en el verbo to Porque, be, uh -huh. responde igual. Y si es en tú en das, usamos el... el Ok, sí, esa es una forma de verla. Si mi pregunta tiene el verb to be, entonces mi respuesta va a tener el verb to be. Esa es una forma de verlo. Les voy a dar otra forma que tal vez les ayude. Ok, en, en la número 4 estoy hablando de lo que Tom hace. De lo que él hace. En la número 5 estoy hablando de lo que Tom es. ¿Entienden la diferencia? La yes, número 5, yes. con el verb to be, estoy hablando de lo que él es. Por ejemplo, él es un piloto. Él es un padre. Él es salvadoreño. Es algo que él es. Pero en la número 4, yo respondo con el verbo de lo que él hace. Y esa es la diferencia entre el verb to be y el simple present. El verb to be lo uso para hablar de lo que yo soy o alguien es. Y el simple present lo uso para describir acciones que la persona hace. Ok, esa es la diferencia. All right. Eh, llegaron a la número 6. Esta era una pregunta abierta. Why do you think it is important for Tom to yes. learn new languages? Why do you think it's important for him to learn New languages. Because he travels to different countries. Very good, Roxana. Yeah. Said, because he travels to different countries. Very good. ¿Qué más? Another answer? It's important because he works at aerolines. Very good. Because he works in the airline industry. Airline. Mm -hmm. Very good. Because, uh, because he has to talk with some people from different countries. Exactly. He has to speak to different people, different countries. Okay. That is, uh, that was an open question. Esa era para que ustedes discutieran ahí, hablaran. All right. Uh, activity number three. What sentences can you give me from here? Simple present. My drives My to drives work to at 8 a.m. Mm -hmm. A -N. Very good, Roxana. Eh, Sandra? Sandra Elizabeth, no sé si quería decir algo. Aquí está. No, no, eh, es nada más eh, repitiendo lo que Roxana dijo. Ok. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sacó otras sentences? <coughs> Descríbeme, ¿qué es lo que él hace? What does he do? Simple present. The same emails. Okay. He, he has lunch his... or he eats lunch with the boss at 12. Perdón, aquí me equivoqué. At 12 p.m., not a.m. Okay, very good. Very good, Miguel. Let's see. Who else? Uh, Marjorie, uh, Jose Antonio, uh, David, Carla, oh. William. ¿Quién más? ¿Sacaron oraciones de ahí? Come on, give me, give me information from there. He sent email to his customer at 10 a.m. Very good. He sends S, right? Simple yes. present. Very good. Excellent. Uh, Miriam, William. He finishes. Finishes work at 6 p.m. Excellent. Very good. He finishes work at 6 p.m. Uh, he's, he's complete payroll 4 p.m. Completes 
with the S. Complete. Mm -hmm. He's Very complete good. payroll for bien. Very good, Jose. Excellent. Uh, David? He's meeting with sales team. Uh, at he, 2 p.m. Okay, so aquí voy a usar el verbo meets. Meet. He meets. Oh. He meets. Mm -hmm. Se reúne. Oh, okay. Simple present. He meets with the sales okay. team at 2 p.m. At 2 p.m. Natalia? ¿Qué información, podemos, ¿Qué información ¿Qué? podemos sacar de la agenda de Mike? Uh, sacamos he sent email at uh, 10 a.m. Yes, very good. Excellent. All right. Very good. All right. So let's go to the topic. Eh, esta se la dejo para tarea. Activity number four. You can choose the verb in the simple present. All right. Let's go to, bueno, lo pueden ver aquí, este cuadrito. In on and at. So, eh, ya le hemos usado, ¿verdad? Ya hemos usado estas. La usamos para, ¿se acuerdan para qué? For example, my birthday is on May 11. ¿Ok? Esa es una. My birthday, perdón, se me olvidó, birthday. My birthday is in May. ¿Por qué uso in y por qué uso on? ¿Recuerdan? ¿Por qué? Para ser específico. 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 O indefinido. The meeting is at 7 p.m. ¿Por qué uso at? Para definir una hora. Para definir hora, exacto. All right, very good. Now, we're going to use in, on, and at. Ahora lo vamos a usar no para hora, no para fecha, sino para lugares. Para hablar de un lugar específico. For example, look. Let's say the bank. Usemos el banco, el ejemplo del banco. Eh, let's say Banco Agrícola. Banco Agrícola is on 4th Avenue. Está sobre la cuarta avenida. Banco Agrícola is on 4th Avenue. Okay. También lo uso para describir como si está en la esquina. Banco Agrícola is on the corner of Fifth Avenue. Banco Agrícola, Agrícola is on the street. Okay. Para decir que está sobre la calle. Aquí puedo ponerle nombre a la calle. It's, uh, Banco Agrícola is on Manuel Street. Okay. What about in? Vamos a usar in. In lo puedo usar cuando estoy hablando del que eh, este lugar está en el territorio de tal. For example. Eh, Santa Ana is in San Salvador, right? Eh, for example, um, Ciudad Merlio is in Santa Tecla. Okay. Or maybe you can say uh, Colonia Escalón is in San Salvador. También. All right, so that's an example of in. In, estoy hablando que está en un territorio. Pero es bien, eh, no estoy siendo específico, sino que estoy simplemente diciendo que está aquí, en este lugar. For example, Colonia Escalón is in San Salvador. Okay. Now, at. At, puedo hablar de que está sobre este lugar. For example, the meeting is at the meeting room. The boss is at the meeting room. El jefe está en el salón de reunión. The boss is at the meeting room. Okay. Si yo te llamo, hey, ¿dónde estás? Where are you? I am at work. Puedo usar at también. O si te llamo, 
I am at the bank. Okay. Very good. So ahora estamos hablando de preposition of places. All right. Questions? Preguntas? Yeah. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el uso de esas propositions? Okay, let me show you something then. I'll show you a presentation. All right. Very quickly. Let's do a practice. Uh, I'm going to ask you a question and you tell me. Oh, no, no, it's not this one. Sorry. Okay, very good. So I'm going to ask you a question. Places in El, Sa in El Salvador. We're going to use on, in, and at. Where is Tasamul, Tasamal, <laughs> Tasumal? Where is it? Where is it? Tasumal is in El Salvador. Uh -huh. Correct, Sandra. You can say it's in El Salvador or ¿En qué departamento queda? This. Santa Ana. It's in. in. So, entonces puedo usar in, in right? Chachuapa. It's in Santa Ana. Okay. Where is el Tunku Beach? It is in La Libertad. It is in La Libertad. Okay. Where is Suchitoto? Where is Suchitoto? Solo William me va a responder. Sí, sí. Come on, come on, sí, levántese. Tómese, tómese un cafecito. Suchitoto es en Cuscatlán. Yeah, no, Suchitoto es en... Yes. Es <risa> Ah, ok, yes. Sí, soy yo, así que no me puede decir. <risa> ah, ok. <risa> Ay, no. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este lugar? ¿Cuál es este? Esta foto. La iglesia. La iglesia, la iglesia central. Yes, very good. All right. Where is Ruta de las Flores? <laughs> is in Sonsonate. Oh, no. It is in Aguachapán, maybe. Maybe, ajá. Uh -huh. Como es una ruta, ¿verdad? Pasa por diferentes la lugares. ruta, ajá. Uh -huh. But it's Somebody. in Aguachapán. Okay. Where is Esteron Beach? I don't know. It is in, in La, la Unión, Paz. maybe. Is is in La Paz or is in in no, La no, Unión? It is in Costa del Sol. It's in Costa del Sol. Ah, le, el estero que está como antes de llegar a la puntilla. Yes. Si estamos hablando de ese, sí, tiene tiene razón, José. It's in Costa del Sol. Where is Lake Ilopango? Where is it? It's in Ilopango. It's in Ilopango. It's in Ilopango. It's in San Salvador. In San Salvador. Okay, very good. Where is Monte Cristo National Park? It's in Aguachapan. It's in Aguachapan? In Santa Ana, William. In Santa Ana. It's in Metapan. Metapan. Uh -huh. Metapan is. Okay, very good. Excellent. Where is Puerta del Diablo? Oh. It is in San Salvador. It is in San Salvador. Excellent. Very good. Oh, Panchimalco, so we... no, no es de la sede de Panchimalco. Mm -hmm. Puede ser. Mm -hmm. it's, yeah. not, it's not incorrect. Eh, si tú dices San Salvador o Panchimalco, it's, los dos están correctos. Right. All right. Very good. Now, what do I use here? In. I use in to talk about the place. The place is in a, in a location, right? It can be a country, it can be a state, it can be a department, okay? In, very good. Do that come in? All right, so. Vamos a usar on, in, and at, okay? Very good. So, let's look at the map here. Let's go to the book. Ahora sí vamos a entrar al libro, unit four. All right? Look at the map that I have here. I have some places here. I have different places. Uh, 
here, for example, repeat after me, bank. 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 For example, Banco Agricola, Banco Cusclan. Mall. The mall. 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 It's like, for example, Multiplaza. The mall. Okay. Mm. Restaurant. Repeat. Restaurant. 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 Repeat. Practique la pronunciación. Repeat. Restaurant. Restaurant. Okay. Park. 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 Repeat. Park. Park. Okay. Sport Palace. Sport Palace. Sport Palace. This Sport is like a complejo de deportivo. Okay. Sport Palace. Sport Palace. School. 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 Church. 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 City Hall. City, city hall. hall. What is City, city hall? hall? Alcaldía. Alcaldía. Very good. Very good, Marta. Excellent. City Hall. This Arrows Company. Eh? It's simplemente una compañía que se llama Arrows Company. You can Arrows change it. Company. You can put whatever company there. This is another company. Se llama Book World. Book World. Book World. Maybe it's a library, vending libros, no sé, papelería, I don't know, right? Okay, so if I ask you a question, looking at this map, you have to use in, on, at, okay? Where is the bank? Where is the bank? On the First Avenue. Okay, very good. Uh, Alex dice, it's on... First Avenue. Is that correct? Yes. yes it's right. Be why? Because aquí estoy. It's on First Avenue. Aquí queda First Avenue. Right? Si voy para acá. First Avenue. The bank is on First Avenue. Get, ¿Se dieron cuenta cómo él usó on? Para hablar el lugar que queda sobre esta calle. On. Okay, very good. Where is the restaurant? Where is the restaurant? It's in front of Arrow's company. Okay, aquí está usando otra preposición. In front. In front. Esa la, usa, la usamos en la primera unidad. Very good. Okay. Now, puedes usar in, on, at. Where is the restaurant? Usando in, it is on, on Roosevelt Street. It's on Roosevelt Street. No, Roosevelt. Roosevelt Street. <laughs> Roosevelt. Very good. Very good, William. It's on Roosevelt Street. Excellent. Okay. Very good. Where is City Hall? Where is the City Hall? On Second Avenue. It's on 2nd Avenue. It's on 2nd Avenue. Excellent. Very good. So what are we going to do? We're going to, hold on. Okay. What are we going to do? We're going to answer the questions. Vamos a ir al libro, page 39. We're going to answer the questions. So tienen cuatro preguntas ahí. You have to answer with the prepositions. Okay. You have to use in, on, or at. Please use complete sentences, right? No solo me digan the street name. Use a complete sentence, all right? So, uh, espero que tengan su libro por ahí. Uh, page 39. Uh, si no, puedo poner un recorte en WhatsApp para que lo puedan ver. Let's go to groups. We're going to work on exercise number two and three. Page 39. No me salió, teacher. 
No le salió a ninguno. No, no me salió nada a mí. Ah, no, ustedes dos solamente, Alex y Miguel. Ok, let me send you to a group right now. Ok. Formular, ¿verdad? No, no vamos a tener que hacer nada con el map que tenemos, ¿verdad? O no, vamos solo a contestar, la, solo contestar ah, okay. las preguntas. En base ah, al mapa, ¿verdad? En base al ah, mapa que está en el libro. En base uh -huh. al mapa. Ah, ok. Uh -huh. Sería on Roosevelt Street. ¿Cuál es la pre primera pregunta? Eh, Dice. Uh, which pero street? Sería, uh -huh. which uh -huh. street is the restaurant, is the restaurant on? on? Uh -huh. Acá sería um, Roosevelt Street. Ok, now, quiero que me hablen en, en, en Quiero que hagan una oración completa para que practiquen más. Complete sentence. Okay. Is the restaurant is on? Uh -huh. Roosevelt Street. Repeat, repeat, Carla. The repeat. restaurant is. No, the restaurant. The restaurant on on Roosevelt Street. Te falta el verb to be. The restaurant is is on. Ah, okay. The restaurant is on Roosevelt Street. The restaurant Street. is on is on Roosevelt Street. Yes, very good. Traten de eh, escribir oraciones completas o formular no. las oraciones completas. That, eso les va a ayudar mucho. All right? Thank you. Okay. okay. Entonces vamos a buscar viendo aquí el mapa restaurantes de restaurant el restaurante yes restaurante puede ser sería is on on Rose, Roosevelt Street. Street ok eh, hagan oración completa for example the restaurant Y empiezan ahí. The restaurant, the restaurant is on, on Roosevelt Street. Yes, very good. Así es la oración completa. Very good. The restaurant is mm -hmm. on Roosevelt Street. La siguiente. Street. Okay. Street is the city hall on. Okay. Question number three, which street is the park on? The park. Ay, sería. It's on. Teacher, en ese caso que, que, que está rodeado de las cuatro, de las cuatro, de las dos avenidas y las dos calles, uh -huh. no importa la, el, digamos, el, la, la que uno le quiere ubicar, o si sí. es, eh, tiene que ver mucho la, la, la ubicación, ¿no? No, no importa. Na, eh, ta, también puedes usar la combinación de dos calles. Por ejemplo, the park is on the corner, is on the corner of Second Avenue and Roseville Street. Okay. Okay, perfect. Gracias. Okay. Okay, five minutes, five minutes. Gracias. Okay, finish. Yeah. Okay, what do you have for number one? Which street is the restaurant on? It is on Roosevelt Street. Okay. Which street is the city hall on? It is on Second Avenue. Very good. Number three, what? Perdón, me perdí. Number three, which street? which street is the park on? Which, um, it is on First Avenue. It is on First Avenue. Yeah, you can say that. Now, 
¿Qué pasa si quiero usar dos calles como punto de referencia? How do you say it? It is on, for example, First Avenue, mm -hmm. the park, and Ruth by the street, maybe. Okay, very good. Very good. You can also say it's in the corner of. Yeah. Puedes decir, por ejemplo, si quieres usar como una esquina, como punto de referencia. It's in the corner of Roseville mm -hmm. Street and First Avenue. Ah, okay. Ajá, las cuatro calles. Ajá, pero que no tiene que decir, vaya, por ejemplo, el parque está en la segunda avenida enfrente de la iglesia o enfrente de Sirico. En la uh, otra calle sería la primera avenida enfrente del mall. English, English, please. Ok, puede ser cualquiera, no se compliquen. The thing is that you use uh -huh. in or on. You have to okay. use in this or on. Park on. First, uh, is the park on Roosevelt Street. Uh -huh. okay. Mm, in the park of Second Avenue. Mm -hmm. In the park. The park. In Second Avenue. Avenue. Okay, what do you have for number one? The restaurant on... The restaurant is on Roosevelt Street. Very good. The restaurant on First Avenue. Okay, también it can be Roosevelt Street or First Avenue. Which street is the city hall on? In the city hall on... The city hall is on... Amen. Very good. The city hall is on Second Avenue. Mm -hmm. Very good. Number three, which street is the park on? In the park. The park on First Avenue. On First Very Avenue. Good. Now, no se olviden usar el verb to be allí. The park is on. The park is on. On. The bar is on Second Avenue. Okay, very good. Uh, let's do attendance and then we're going to continue with this lesson. And we have a, I have another activity for you. Uh, Roxana. Present teacher. Okay, Miguel Faz. I'm here, teacher. Rina Alvarez. Uh, David Garcia. Present, present teacher. Jose Antonio. Present teacher. Carla Maria. Present teacher. Alex Alberto. Present teacher. Dalia Susana. Eh, Miriam Carolina. Present teacher. Okay. Luis Ricardo. Present. Natalia Gonzalez. Present teacher. Azucena Montes. Present teacher. Okay. Israel Neomías. Present teacher. Carla Jenny Amaya. Present teacher. Jenny Jamilet. Present teacher. William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Present teacher. Marjorie. Gonzalez? Present teacher. And Sandra Elizabeth? Present. Okay, very good. Okay, now, using at, ¿cómo puedo usar at? For example, uh, I can say, digamos que yo estoy aquí. Eh, let me see. I'm going to use this little dot. Digamos que yo estoy acá. 
y tú me, eh, for example, you call me and you ask me, where are you? Hey, Carlos, where are you? ¿Cómo puedo usar at? I, I am at the bank. I am at the bank. Excellent. Ahí está. Very good. I am at the bank. Okay. All right. For example, digamos que yo estoy aquí. I am in the park. Eh, I am at the park. Me pregunta mi compañero, hey, Carlos, ¿dónde estás? Carlos, where are you? I, I am, am at the park. Excellent. Very I good. I am at the park. Okay. Now, what happens? Let's say, for example, yo estoy aquí. Estoy justo aquí esperando el bus. I am right here. Ahí estoy. Estoy en esa esquina. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo puedo describir eso? I am in the in corner. The corner. I am in the corner. Of the restaurant. Mm -hmm. I am in the corner of the restaurant. Puedo decirlo así también. Puedo usar at también. Mm -hmm. yeah. También. I am at the corner of the restaurant. Now, ¿qué pasa si quiero usar dos puntos de referencia? For example, aquí tengo dos puntos de, de referencia. Tengo Roosevelt Street and First Avenue. So, ¿cómo puedo decir eso? In English. How can I say it? Where are you, Carlos? Yeah. I am in the corner. También puede ser I am at the corner. También. I am in the corner or at the corner of. Oh. Y ahora tengo que dar los dos puntos de referencia. First Avenue. First, First Avenue. And. And. Roosevelt Street. Rose, Roosevelt. Street. Very good. ¿Vieron cómo hice eso? I am in the corner of First Avenue and Roosevelt Street. Usando in or at. Los dos están correctos. I can use both. Okay. Another example. Y chale, una pregunta. Ajá. Uh -huh. Yes. Eh, cuando ocupa el corner, luego no puede ocupar el on. Debe ser off. I am in the corner of. See, it's off. Uh -huh. The preposition is off. Mm -hmm. uh, okay. Let's say, for example. Uh -huh. Tengo una pregunta. Uh -huh. Tengo una pregunta. Cuando usted pregunta, cuando usted hace la pregunta, eh, which street is, uh -huh. y dice algún lugar, uh -huh. en el caso del de la, el, uh, el mapa que usted nos ha dado en este momento, uh -huh. hay streets y hay avenues. Uh -huh. Entonces, entonces le voy a dar un ejemplo. Si usted me pregunta, ¿en ¿Cuál calle está el City Hall? Yo pienso en la Roosevelt Street, no en la Second Avenue, porque Avenue es Avenue y Street es Street. No importa. <ríe> Pero depende, digamos, si la entrada está aquí o acá, no sé. It doesn't matter. Ah, por eso. Pero mi pregunta es si cuando usted dice en inglés Street, se refiere... Eh, literalmente a, a calle y avenida porque en español yo o sea es diferente una calle tiene un rumbo eh, y la avenida es otro rumbo sí sí entiendo si es street es street yo entiendo que los streets van norte y sur avenida este o oeste ¿Verdad? sí no, puede ser así okay so yeah no, no sé si esa tu, tu, no, no entiendo tu pregunta what is it Sí, sí, pero por ejemplo, si usted me dice, eh, vamos a suponer que algo está en la Second Avenue, pero usted me preguntó which, eh, street, which street is eh, y algún lugar que está ahí, yo le puedo responder, is in the Second Avenue. Sí, es lo mismo. Lo mismo, sí, por ejemplo, el City Hall. Where is the City Hall? Second Avenue. Teacher, Luis lo que no entiende, o sea, Luis, en, en inglés es lo mismo avenida que calle. 
No. Yo creo que no, pero... O sea, pero, pero si te querés referir a una calle, en realidad no, no, te, no te dicen en realidad avenida, por ejemplo, así, sino que puedes decir no. la calle y tal. Ajá, eso, eso no lo tanto yo... como en español. Sí, sí, es que sí, cuando dice es calle, se, dice, refiere, dice, se refiere al lugar de asfalto, por decirlo así, pues, para ser más ah, literal. No, la pregunta no. está, lo que te quiere decir es, es que la pregunta está bien cerrada. Por ejemplo, se refiere directamente a una calle. Entonces la respuesta ah, pero puedes contestar que avenida. Calle. Eso es lo, lo que yo le comprendo. No, pero yo le digo que él puede contestar calle o avenida, aunque le esté preguntando ah, no. calle. No, William, uh -huh. no, William, porque en español, va, mira, yo trabajo de manejar. Por ejemplo, yo te si me preguntan una dirección de la... Ay, a la no, están Pablo, confundiendo, hombres. No, yo no trabajo de eso, pero... Si a mí Madre, me preguntan Luis. una dirección de la Alameda Juan Pablo, no es calle Juan Pablo, es Alameda Juan Pablo. Luis, por eso, Luis. pero en inglés puede responder de las dos formas. Eso es lo que le estoy preguntando. Vaya, no me queda de otra opción sino ponerlos en mute, lo siento. Para propósito de lo que estamos haciendo, Luis, no es, no es, el propósito aquí no es complicar el tema. Aquí simplemente estamos usando preposiciones. Yo creo que si tú dices que City Hall está en la Second Avenue en Roosevelt Street, y estás usando la preposición correcta, llegaste al fin de la lección. Yo creo que es así de simple. Ok, sí, entiendo tu, tu, tu conocimiento de, de ese tema, pero aquí solo estamos aprendiendo las preposiciones, ¿verdad? Y para propósito de la lección, yo creo que si tú dices on Second Avenue o on Reservoir Street, está bien, estás cumpliendo con el, con, con el ejercicio. All right, very good. So, Remember, para usar dos puntos de referencia, I say, for example, let's say I'm here, I'm in the school, right? Aquí estoy esperando el bus. I am in the corner of, I am in the corner of Second Avenue and Barrio Street. Aquí estoy. Okay, so I am in the corner. Por si ustedes quieren describir la esquina de dos puntos de referencia. All right, very good. Let's go to the next exercise. Okay, exercise number five. Complete the sentence, okay, with the correct proposition, okay? You have to look, uh, I work in the bank that is blank First Avenue and Barrio Street. So, digamos, la persona trabaja en el banco. Aquí está. It is in the corner of Barrio Street and First Avenue. So, regresando, I work in the bank that it is on, sería on, right? On First Avenue and Barrio Street. Puede ser. Mm -hmm. All right, so you're going to complete this exercise, right? Solo para practicar las preposiciones, right? Now, before we go to exercise number six, right? Yo tengo un mapa. El mapa que yo tengo está acá, en la, en la guía. ¿Ok? Es un mapa similar, tal vez un poquito más difícil. ¿Ok? So look at the map here, look at the different places that I have, and look at the questions. Give someone directions. Where is the courthouse? Where is the barbershop? Where is the city park? Where is the drugstore? Drugstore. Es lo mismo que pharmacy. Where is the parking lot? So you look at the map and you give directions. Okay? All right. So we're going to practice that. Vamos a hacer el ejercicio 5 que está en el libro. And vamos a practicar aquí con la guía. Okay? Now, eh, also, algo que es bien común cuando estamos hablando de prepositions es que yo pueda dar direcciones con las prepositions, okay? For example, let's say that I am in the bank. Aquí estoy en el banco y quiero llegar al city park. Aquí quiero llegar. ¿Cómo llego allí? Dando dirección. Okay. Okay, ese va a ser otro tema, eso lo, eso lo vamos a hacer, pero después de... De la, de, hagamos esta guía, contestemos las preguntas y después les voy a enseñar cómo dar dirección. Ok. All right. So, let's do this one. We're going to do exercise number five. Vamos a hacer el ejercicio cinco. Just finish the, finish the, uh, the sentences with the prepositions. Y vamos al guía número 16. 
vamos a contestar esas preguntas. Son cinco preguntas. All right. The same thing. Es un mapa similar, solo que es un poquito más complicado. All right, let's do it. Jenny recibió la invitación para ir al grupo. Miriam. El ejercicio del, del libro, pero yo no lo tengo. Lo tienen ¿Tienes? ustedes. ¿No tenés el libro ahorita? No, no solo no, tengo no. el azul. Es que yo imprimí las unidades que están en, en el... ¿En el libro? No, en el... En la, ¿Cómo se llama? En, la plataforma. En la plataforma están las unidades. En la plataforma está... En la, no, en la plataforma solo están las tareas y los foros. No, están las... las está la unidad 1. El libro. Dos, hay un libro digital tres. allí. Ese, cabal, pero solo Ese. está por unidades. Ese tema, ¿no? Ah, es, ese es el mismo que estamos usando, solo que, solo que no lo has descargado en digital. Sí. Allí, allí lo puedes descargar en digital. Hay una flechita que hay para abajo, y allí lo puedes descargar. Ok, so, entonces vayan a la guía. La guía, la que les puse, la que estaban trabajando, abajo está el último ejercicio, el mapa. Ok. Ok. Okay. Vean los lugares bien. Analicen bien los lugares. Puede ser. The court of. Fíjense en las calles también. The courthouse. Where is the courthouse? La corte. Where is the courthouse? ¿Ya la encontraron? Courthouse. Ahí está, ¿verdad? En rosado. Courthouse is on Long Avenue. Uh -huh. Long Avenue. Avenue. Long uh -huh. Avenue. Very good. No, ¿Puedes dar un punto de referencia también? ¿Otro punto de referencia? Sí. ¿Hay otra calle que pasa enfrente? ¿Do you see? Back street. Back street. Uh -huh. so, Back ¿cómo, street. ¿Cómo puedo decir las dos cosas, las dos calles, usando las dos calles? The Bien. courthouse is... Oh. The courthouse is the court uh, is um venue Long Avenue Long Avenue and uh, and Park Street. Yes. Okay. The court house is on Long Avenue and Back Street. Okay. Very good. Number two, where is the barber shop? The barber shop is on Bar Street. Yes, very good. The barbershop is on Back Street. Okay. Now, no sé si se acuerdan las preposiciones que usamos. Next to. Do you remember? ¿Qué quiere decir? Al lado next de. To? Al lado de. Al lado de. Uh -huh. 
Uh, puede ser de overshot net to boutique shop. The beauty shop. Mm -hmm. The barber shop is next to the beauty shop. Mm -hmm. También. Okay, very good. Continue. Sí, que Ajá. son para sí in, in lo vamos a utilizar cuando sea, por ejemplo, que ya sea un país, un municipio, uh -huh. cantón o caserío. Uh -huh. Y at, <risa> lo va a utilizar, ajá, at lo va a utilizar ya para, digamos, cuando esté en su casa, en, uh -huh. en un lugar específico. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok, entonces. En, entonces, de, después del análisis. Es <risa> in. Ajá. In. In. <risa> es. Bye. Yeah. Alex. Hola. Alex, five. It's in. It's in. No, que leas la número cinco. No, Alex, la cinco. Ah, no, no, no. My relatives go uh, to the mall. That on. is on, on yes. Russell Street. Yes. Mm -hmm. William, six. Uh, tell him that we are at, yo creo que aquí es Teacher, one, one question. Mm -hmm. One question. And the, and the number six. Mm -hmm. uh, tell him that we are at at, at the at. meeting. At, at, at meeting. Doble, doble. Se puede repetir at at. Es correcto. Ah, no, no, eso está mal. <laughs> Ajá, es que, es que ah. la oración ya tiene uh -huh. at the meeting. Entonces, okay. no sé si ya, ya no. Sí se la. Es un error del libro. Ah, ¿verdad okay. que sí? Ya está uh -huh. la respuesta ahí, ¿verdad? Sí, uh -huh. la, la respuesta sería at. at. Uh -huh. Ah, ok. okay. Uh -huh. Es que estábamos hablando eso, pero yo les decía, pero ya la tiene ahí, pero si aparecía uh -huh. el guión, teníamos ahí. Ok. Ok. At, at. Eh, <ríe> ya está. Ok, okay ahora va, van a ir al, al mapa que está en la guía. Ok, veamos. En mapa, eh, aquí está. Where is, where is the courthouse? Where is the courthouse? Vamos uh -huh. a ver. Where Better. Porque se habla de una reunión, yeah. ¿verdad? Y on, on es algo específico. Telling that we are. Ah, cierto. Ahí sería at, at, the, at the meeting. On, at, in, uh -huh. at the meeting. Telling in. what that we are in. in. Pero in es indeterminado. Ajá, uh -huh. y es para especificar un territorio. Uh -huh. Entonces, on. On es para on. especificar dirección o un lugar. Yeah. Entonces, chicas, pongámonos um, de acuerdo. Question. You have a question? Uh, Where are sí, you? Por, sí, la, la pregunta que queremos hacer como grupo es, en la number six, eh, we are going to put dos preposiciones. No, 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 el libro está equivocado. Eh, la respuesta correcta es at. At, at. Ah, ok. Uh -huh. mm. El at que ya trae aquí incorporado. Sí, sí, el, ellos se equivocaron ahí el libro. Pero la respuesta mm. correcta es at. Uh -huh. okay. At the mouth. Uh -huh. Ok, very good. Now go to the, to the job aid and you're going to see the map. Go to the map. Ok. Yeah. Ok. Vamos a la I, entonces, la uno dice, where is the courthouse? ¿Cuál guía? La guía que la... está, la guía 16. La, la guía que estábamos trabajando. Estamos trabajando. Uh -huh. 
La guía 16. La guía 16. Uh -huh. En okay. la última parte. Ah, ya, ya la vi. Gracias. Courthouse. Where is the courthouse? It's on Long Avenue. Okay. Hay otra calle que pasa ahí también. Ah, uh, Front Street también. Back Street. No, no, Back Street. No, perdón, perdón. Back Street. Uh -huh. Los so, Back Street. ¿Cómo dijeras eso en una sola oración? Like full sentence. Uh, 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 the court the courthouse is on Logan Avenue and Back Street. Yes, very good. Mm -hmm. Okay, number two, okay. where is the barber shop? Where is the barber shop? Bye, no, chicos. On Back Street. It is on Back Street. It is on Back Street. Mm -hmm. Back Street, see. Sí. Uh -huh. Number three. So now, Where is the city park? Where is the city park? Ay. The city park, a ver. Uh, in Long Borders Avenue. But It's on Border it's... Avenue. No la veo. Okay. No ha mandado el nada. ¿Cómo no? Where is the, no, en la guía. Where is the car house? Number one, number two, where is the barber shop? Estamos en la guía, Jenny. En la guía 16. Ajá. Uh -huh. Ahí en el en el en, en el, el grupo, grupo de WhatsApp, ahí está. Ajá. Uh -huh. Jenny. Ah, oh, okay, ya. Yeah. Okay. Very good, David. Eh, so, ¿están viendo la guía? ¿Ya respondieron la primera? ¿Where is the courthouse? No, ahorita vamos a, a trabajar okay. la guía. A ver, a ver, lo vamos a abrir. ¿Ya los otros grupos terminaron? Where is the courthouse? The courthouse. Where is the courthouse? ¿Ya encontraron la courthouse? Sí. Yes. Courthouse. Where is it? The courthouse is, long, is on Long Avenue. Long Avenue. Very good, Long mm -hmm. Avenue. Mm -hmm. Hay otra calle que pasa enfrente también. Back Street. A Back Street. Okay, entonces, ¿cómo puedo unir eso en una sola oración? The courthouse is on Long Avenue and Back Street. Mm -hmm. Back Street. Very good, correct. Number two, where is the barbershop? It's the barber shop. In, it's barber shop in the street. Mm, the barber shop is on. Repeat. Yeah. On on Barney street. It's on back street. Back street. Mm -hmm. back, street. back street. Back street. Okay. Park. Where is the park? City, city park. City park. City Park. City Park is on. It's on Front Street. The City Park is mm -hmm. on Front Street mm -hmm. and Border okay. Avenue. Yes, very good. What is and the drugstore? Drug What is the drugstore? Drugstore. Drugstore is on Front Avenue. And for. Uh, it's on Short Mr. Avenue. Avenue. Mm -hmm. The drugstore is on the, no, Short Avenue. Short Avenue. And where is the parking lot? Parking lot. Parking lot is on Long mm -hmm. Avenue. Ah, uh, Ajá. It's on Long Avenue. Okay. okay. It's on Long Avenue. Uh, it's long. Long Avenue. Ajá, uh -huh. es correcto. Ajá, uh -huh. solo son cinco, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ahorita nos retiramos. Ahí está. Ah, sí, sí. <ríe> Qué rápido. Estamos ya.
Está como un niño regañado, callado. Okay, very good, excellent. Did you finish the exercise? Pudieron describir la, los lugares en el mapa? Yes. 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 Okay, very good. So, eh, let me show you the map because había una lección que hicimos en la, al inicio de la unidad 1, creo, 1 o 2, no recuerdo, pero me, eh, estaba, hablaba de prepositions, ¿ok? Hablaba, por ejemplo, de next to. ¿Se acuerdan next to? A la par de. Next to. Next to, ajá. Uh -huh. So, for example, if I ask you, where is the video store? It is next to a parking lot. Next to the parking lot. Very good. Okay. ¿Se acuerdan in front of? Yeah. Yeah. ¿Qué quiere decir in front of? In front of. In front of. Okay. Very good. Where is the bakery? It is in front of, of the grocery yeah. store. It's in front of the it's grocery store, right? Mm -hmm. Ahí está, en frente de. Right? Oh, the grocery store está en frente de la bakery, o la bakery está en frente de la grocery store. In front of, en frente de. Next to. Okay? ¿Se acuerdan behind? behind? Atrás? Behind. ¿Se acuerdan behind? behind? Okay? For example, where is the coffee house? The it coffee is behind house. to the drugstore. Behind the drugstore. Behind the drugstore. ¿Se acuerdan behind? Okay. Very good. So, algunas preposiciones que también podemos usar cuando estamos hablando de los mapas. All right. Next to, in front of, behind. Okay. All right. Now, ¿qué pasa si yo quiero dar direcciones? For example, digamos que yo estoy aquí. Yo estoy en el bank. Okay. I am in the bank. And quiero llegar aquí. I want to come. Let's see. Eh, lo voy a subir un poquito. I want to come to the barbershop. I want to come to the barbershop. So, aquí están las direcciones cardinales. Let's learn them. Let's practice them. North. Norte. North. 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 South. South. East. East. West. 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 Okay. One more time. North. North. South. South. East. East. West. West. Okay, very West. good. Let's see. Uh, Natalie, las direcciones cardinales. Repeat in English. ¿Cuáles son? No, no, no le escuché muy bien, teacher. No le preste atención. Ah, gracias. Eh, ok, gracias. Next. Marta. Right. Direcciones cardinales. Cardinal directions. North. North. Ajá. Sur. West. East. 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 Ok, very good. Now. East. ¿Quién se atreve a darme direcciones? Desde el banco hasta el barbershop. Le voy, a, le voy a ayudar. Van a usar este verbo. Go. Van a usar el verbo go. Go. Uh -huh. go. Go. Go straight to the avenue. Go straight. Go south. Pueden usar la, las direcciones cardinales. Por eso las acabamos de, re, de, de repasar. Go south, Lawn mm -hmm. Avenue. Okay, go south. Voy south. Bye. Say south, mm -hmm. es para abajo. South. Y después, mm -hmm. cuando Lawn llegue aquí. Avenue. 
and in his back, his street. back street and it was back street now que hago aqui derecha izquierda como digo eso en inglés go is and left. turn left turn left turn left turn right right turn 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 right Okay, le voy, le, voy, le voy a dar otro ejemplo. Toma, ¿Verdad? Luis trabaja en... ¿Tú trabajas manejando? Probablemente alguien te va a pedir una dirección, ¿verdad? En inglés. Sí. Ok. All right, so let, let's see. Vamos a venir desde el fire station. ¿Pueden ver el fire station? Aquí está el fire station. Donde trabajan los bomberos. And I want to go to the police station. Desde los bomberos al police station. Fire station, police station. ¿Cómo llego? Go south, short avenue, then uh, turn left in front of the street. Turn right. And, uh, turn right on Long Avenue. Okay. Mm -hmm. And then turn right. Right, see, right, and then uh, you will find it in Back Street in the corner. In the corner back. of Back Street, okay, very good. Ahí está, very good. So, turn, pueden usar, la, pueden usar left or right, derecha, izquierda, o pueden usar north, south, east, west, okay. Turn left. Go south on Short Avenue, make a left on Front Street, make a left on Long Avenue, and it's in front of the barbershop. It's in front of the barbershop. Okay? Very good. Hagamos uno más para que salgan de dudas. Come on. Giving directions is very important in English. Given directions, okay? Let's go from. Vamos a ir desde el, ahora vamos a ir al revés. Vamos a ir desde el day, daycare center. Dice center, pero en realidad es center. From the daycare center, vamos a ir hasta la grocery store. Quiero ir a comprar al super. Grocery store. ¿Cómo llego? Hay varias formas. ¿Cómo llego? Go, go left, back street, and make a right along the avenue. Ah, oh, okay, no. It is. Voy por acá. Uh -huh. Make a right, long avenue. Uh -huh. It is on in front of video store. It is in front of the video store. Aquí está el video store. Y él me está dando un punto de referencia. In front of. Okay, ahí está. Hay otra forma, sí. ¿Quién me da otra forma de llegar? ¿Hm? Go north on Border Avenue. Go north, go north on Border go Avenue. Okay, north. norte. Go north. Avenue. Very good. Uh -huh. Make a make a left. On. On front of the street. Okay, good. Uh huh. Then in front of City Elementary School. It's in front of City Elementary School. Ahí está. Very good. Pueden dar direcciones en inglés. Alguien tiene alguna duda? Question. Question. Come on. Ya lo voy a escuchar en los grupos. Ahorita lo voy a escuchar. Quiero ver si no tienen preguntas. All right. So, what are we going to do? Vamos a usar este mapa y, y vamos a dar direcciones. Ok. So, el compañero dice, ok, estoy en el banco. Quiero ir al barbershop. I am in the bank. I want to go to the barbershop. Can you give me directions, please? Ok. Y así van a ustedes practicar dando direcciones. All right. 
Preguntas? Ask. Pregunten. Pregunten. No? Let's do it. Okay? Ahorita lo voy a escuchar en los grupos. Very good. Let's go to groups. Jenny, acepte la invitación, por favor, a ir al grupo. Ahorita, Tich. No me sale. Ya se la mandé. Vaya Zoom, ahí tiene que estar el mensaje en Zoom. Voy a perder. No, ahí okay, sí. Va. Veamos. ¿Y okay. el mapa? La guía. Ajá. Ok, vamos. Um, ok. I need to go. Uh, estoy en la en la drugstore. I need to go uh, daycare center. Okay. Alguien te tiene, ¿Quién te va a dar direcciones? Alberto, tienes que elegir a alguien que te dé las direcciones. William. Eh, vamos con William porque dice Sandrita que no, no, todavía se quedó con cierta sí, duda. Sí. ¿Y por qué no pregunta, Sandra? Sorry. <risa> porque tienen miedo. Yes, Pregunten yes, allí porque mire, ahorita no le está sacando provecho a la actividad. Sí, sí. Cuando tal vez yo simplemente con una pregunta se la aclaro. Ok. ¿Cuál es el miedo? ¿Me tienen miedo? No, no, no. Claro que no. No, no, no. Estamos, no, no. estamos aquí para aprender. Así okay. es. Bueno, vale. Tal vez aprende escuchando a los compañeros. Ponga atención. También okay. Natalie. Thank you. Listen. Eh, Alex okay, is in the drugstore. He wants to go to the daycare center. Yes. Daycare Center, permitíme, ok, no me creo, ok. Eh, uh, sería, go left on Short, uh, short Avenue. Uh -huh. Ok. Eh, make a right on Front Street. Uh -huh. mm, eh, then eh, make, a, make a left on Long Avenue. Uh -huh. Then... Okay. A right on back street. It is on, uh, sorry, it is in front of the city park. Very good. Excellent, William. Okay. Okay. Good job. Ahora, William, preguntale okay. tú a Alex. Okay, Alex. I am. <laughs> I am in the parking lot. And I want to okay. go to beauty shop. Beauty shop. Okay. Uh, go to the uh, long, South Long Avenue. Turn to the left. Uh, go in Back Street. Uh, they is in front. Uh, city Park. Very good. Now, allí cuando tú le dices, turn left on. Okay. Mm -hmm. okay. Okay. Very good. Okay, repeat, repeat it. Do it one more time, Alex. Okay. Uh, and go to the South uh, Lode Avenue. Mm -hmm. Turn on uh, Back Street. Turn so left. Turn on left. Sorry, mm -hmm. turn off left. And back street, and uh, daycare is in front city park. Very good. Now, yo digo, turn left on, turn right on. Right? Yeah. Okay. okay. Very good. Thank ahora, you. ahora, eh, pregúntele a Natalie. Okay. Natalie, uh, uh, I'm 
on library and I need to go to city high school. Uh, library, library, okay. City high school, city high school, yes. Go, go south, short avenue. Okay. In front street. Uh, and go south, uh, Long Avenue, uh, the corners, uh, Core Horse. Ok, aclaremos, aclaremos, estaba bien cuando dice short, go south on short avenue, allí estoy bien. Después, ¿qué hago? Cuando llegue, llego a Front Street, ¿qué voy a hacer? Um, corn, eh, the corner, eh, no, sí, the corner, ahí, ahí eh, me tiene que no. decir, o voy derecha o voy izquierda, cuando llego a Front Street. Ok. Uh, let, let go Avenue. Let go Avenue. No. Eh, lo que no. quiero que diga en inglés es, haz una derecha, haz una izquierda. ¿Cómo lo digo en inglés? Yo lo acabo de decir, Natalie. Go, go, go left. Go left. Puedo go decir left. go left right. or turn left. Cualquiera de las dos está bien. Yeah. Sería mejor decir turn left. Short leg. Turn left. Short left. Turn left. Ok. Entonces voy bajando Short Avenue. I'm going south. And then I turn left on Front Street. ¿Y después qué, Natalie? I from of Barber Shop. Ay, no, pero todavía hay otra calle. No. Todavía tiene que pasar la Long que, Avenue. Te, tengo que incorporarme a Long Avenue. Todavía no me ha dicho cómo incorporarme allí. Short left. No, short, no. Turn, es con una T. Turn. Short. No, short, no. Turn. 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 T-U-R-N. T-U-R-N. Torle Long Avenue. Yes. Mm -hmm. Is on. Mm -hmm. The barbershop is, is on. Uh, is corner Long Avenue. Ok, ok, un poquito mejor. All right, very good. Ok, eh, Sandra, háganle la pregunta a Sandra, por favor. Helper. I am Bank. I am at the police station. I want to go to the fire station. Can you help me? Fire, ¿dónde me dijiste que era? English, Israel. English, please. English. Uh -huh. Where well, well, from? I am at police station. I want to go to the fire station. What color is fire station? Red. Fire red. station is red. red. Ah, ok, ok, ok. Ok, eh, go north, Long Avenue, on Tay Lake, Front Street, mm -hmm. on go north, on Short Avenue, mm -hmm. from Perfect. Library. Sí. Very sí, good. Bien. Very good. Bien. Okay. Bien, chicos. Hay que practicar bueno. mucho. <laughs> Yo sé que es un poco complicado, pero hay que practicar, chicos. Pero yo sé que pueden. Nos vemos yes. en la reunión principal. Very okay. good. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Bye.
Okay, very good. So, ¿cómo hicieron la actividad? All right. Let's say, for example, right? Estoy saliendo del police station. Estoy saliendo del police station. Okay. And I want to go to the bakery. Quiero comprar pan. Bakery. ¿Cómo hago? How do I do it? Carla, Carla Janet, you want to help me? How can I do it? I want to go from um, the police station to the bakery. Go to the north okay. on Long Avenue. Mm -hmm. And then go to the east mm -hmm. on Front Street. Mm -hmm. And the bakery is in front grocery store. Okay, so here, tal vez hay una entrada acá. And it's in front of the grocery store. Very good, excellent. Very good, okay? One more, one more. Let's say, for example, I am in the beauty shop and I want to go to the bank. Te pueden ver. ¿Cómo hago? ¿Quién me quiere ayudar? I want to go from the beauty shop to the bank. ¿Cómo hago? ¿Mm? You go back street. Go where? Left, right, south, east, west. And turn and turn right Long Avenue. No, espera. Ajá, pero cuando salgo aquí enfrente de Back Street, ¿dónde voy? Left, right, east, west. Okay. Eh, left. Left back street, you left back street. Okay. Usemos no, un verbo. No. Usemos un verbo. Turn go, left. You go left back street. Okay. Okay. On turn right on Long Avenue. Turn right on Long Avenue. Okay. And then. And the bank is from parking lot. And the bank is in front of the parking, parking lot. Very good, very good, Miguel. Excellent. All right, very good. ¿Alguna duda, preguntas? So, esta actividad, ¿cómo usar los prepositions in, on? Estamos usando lo mismo. Okay, y ahora hicimos también eh, in front of, next to, behind. Okay, ¿alguna duda, pregunta? Sure. Para conectar las oraciones, por ejemplo, así como lo estaba explicando Miguel, Uh -huh. Yo voy hacia arriba, luego me he quedado así como que luego no sé cómo explicarlo, por eso no, eso me ha confundido. Okay. Un poco. Simplemente uso un verbo, necesito un verbo que sería go or turn. Go quiere decir ir, turn quiere decir girar. Entonces después solo le pongo <risa> derecha o izquierda. William, mute. Después solo le pongo derecha o izquierda, ¿verdad? Después solo le pongo go left, turn left, turn right, go right. Solo uso el verbo y la dirección. Es decir, derecha e izquierda. Ahí. Ya di la indicación ahí. O pueden usar también la, la, los, las direcciones cardinales, right? North, south, east, west. Okay. También pueden usar eso. Okay. Very good. Sería bueno, ¿verdad, teacher? Quizás aprenderse como lo, lo básico de las direcciones, como derecha, izquierda, cruzar, girar. Sí, eso no ahí. lo hemos hecho todavía. Y fíjate que yo di el módulo 3. Antes de este, di el módulo 3. Y esas, eso lo que tú me estás hablando está en el módulo 3, cuando en mi opinión debería estar aquí en el 1, pero yo no hice el libro. <ríe> yo solo sigo, estoy siguiendo el libro, okay. pero... Pero ¿por qué lo doy acá? Pero por lo, por lo menos ya ustedes lo están ya asimilando, lo están ya preparando. Entonces van, cuando vean eso, ya tal vez ya tengan una idea. ¿Ok? All right. Pero estas cositas lo podemos aprender. Es decir, eh, yo para aprenderme derecha e izquierda en inglés, no necesito un SAFOR. ¿Verdad? 
Es decir, ustedes tienen que tomar esa iniciativa de interesarse un poquito más en el idioma y, y aprenderse esas cositas, ¿verdad? Porque son cosas que si me interesa el inglés, yo lo voy a aprender. Tengo dos manos, cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Yo quiero por lo menos aprender eso. Entonces, interés, usted tiene que tener un interés para que ustedes puedan también asimilar. A, co, hay muchas cosas y, y es casi imposible enseñar todo el inglés, todo, todo vocabulario, todo aspecto de la vida cotidiana en una clase. Es casi imposible poder enseñar todo eso. Ya tú tienes que tomar las herramientas y interesarte en el idioma y buscar cosas que te gustan, verbos que te gustan, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, si yo trabajara como vendedor y yo vendería productos de belleza, yo, me, yo me, me voy a aprender cómo se dice lip gloss, lipstick, eyeshadow, todas esas cosas me las voy a aprender yo, ¿verdad? Entonces, interés, ustedes tienen que interesarse en el inglés, eh, vean lo que ustedes hacen, vean los productos y los vocabularios que existen en su industria. ¿Verdad? Ok, very good. All right. Solo un comentario, solo un comentario teacher. Ajá. Un comentario este, referente a lo, que usted, a, lo que, a lo que usted está explicando ahorita. Uh -huh. eh, lo que no escuché que nos sugirieran ver la, en, la, en, la, en la parte inferior del libro, ahí aparece una dirección. Uh -huh. Pues yo lo fui a, los fui a ver. Este nombre, no, ahí hay un material, pero súper excelente. Uh -huh. Súper excelente, lo ubica uno, eh, eh, prácticamente lo que, nos, lo que nosotros estamos viendo lo va relacionando, lo va sí. relacionando. Ahí Entonces, hay algunos, este... algunos recursos, fíjate que me he fijado que algunos sirven los enlaces todavía, otros los enlaces ya están un poquito fuera de, fuera de uso, ya están, son viejos, Ajá. pero okay, algunos pero, son pero todavía. Pero lo que yo estuve viendo me llamó. Me, me llamó la curiosidad y lo, y lo estuve este, eh, ahí uh -huh. checando. Y sí, a, a mí me pareció bien interesante. Está bien. Ese es el ah. comentario. Sí, úsenlo. Y si ustedes tienen eso, si tienen una aplicación, si tienen videos en inglés, ustedes pueden ver eso. En YouTube, man. Ahí hay todo. Todo lo que ustedes... Quiero ver el Simple Present. No lo entiendo, el Simple Present. Entonces pongan en YouTube, Simple Present, English. Y le va a salir videos mucho mejor, teachers mejores que yo. Y son gratis. <ríe> Entonces ustedes pueden allí mejorar. Ustedes pueden, tienen que tomar esa iniciativa. All right, very good. Let's do attendance. Roxana Yamilet. Present. Miguel Ángel Paz. Present teacher. Rina María Álvarez. David García. Ok, José Antonio Cubías. Present teacher. Carla María. Present teacher. Alex Alberto. Present teacher. Dalia Susena. Miriam Carolina. Present teacher. Luis Ricardo. Present. Natalia Carolina. Present teacher. Azucena Montes. Eh, Israel Nehemías. Present teacher. Eh, Carla Janet Amaya. Present teacher. Jenny Jamilet. Present teacher. Okay. William Alexander. Present. Marta Elizabeth Contreras. Present teacher. Okay. Marjorie González. Marjorie. Present teacher. Present. Thank you. And Sandra Elizabeth. Present teacher. All right. Very good. Excellent. Okay. So, ahí está tarea número 15. Y ahora tarea número 16. Okay. El foro número 15 lo puse en la mañana. ¿Vieron? Super, super okay. fácil. Questions. Okay. Entonces, probablemente aquí hacemos una actividad, un foro allí con on, in, at. All right. Eh, me quedan dos minutos. Eh, ¿Ya recibieron ustedes las indicaciones para inscripción del siguiente módulo? 
¿Ya vieron ahí el mensaje de WhatsApp? Sí, ya lo vimos. Ok, vaya, entonces empiecen ya allí eh, a mandar ese, 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 ese proceso o pedir esa información o no sé cómo funciona en su empresa para que ya tengan todo eso ya listo para el último día. Es decir, ya el último día ya tengo que tener eso. No es que el último día del módulo y voy a empezar a hacer eso. Si no, pueden que se queden sin, uh, sin inscripción. Entonces empiecen a hacerlo ahorita. Cuando terminamos el 20, tenemos eh, que sería el martes. Ok, eso solo nos queda una semana. Solo nos quedan cinco clases juntos. Sería el jueves, eh, perdón, miércoles, mañana, el 15, el 16. Y regresamos el 19 y terminamos el 20. Ok. Very okay. good. Eh, entonces, para el 20, ustedes tienen que ya tener eh, el examen final completo. El examen final tiene que estar completo el último día de clase, porque ese último día, que es el martes, a las 11 yo tengo que mandar las notas de ustedes completas. Allí sí, allí ya no es un sábado. Allí ya no es un sábado que lo tomamos ahí tranquilo y a la tarde o en la mañana hago la... Eh, ¿Verdad? No, allí sí tengo que, porque ese último día vamos a hacer las notas. Bueno, eso yo lo tengo que hacer a las 11, pero también eh, tenemos que tomar una encuesta. Esa encuesta es de encuesta de, de Insafor, es parte del proceso para que ustedes pasen al siguiente módulo. Entonces, para pasar el siguiente módulo, recuerden que les dije que era asistencia, que era estar conectado 80% de los minutos de todo el curso, eh, mínimo 80%, eh, terminar todas las tareas, que todos, todos van con buenas notas, tienen 80, tienen 90, tienen 100, eh, y pasar los exámenes finales, y tomar la encuesta de calidad de, de último. Eso lo vamos a hacer juntos. Yo les voy a dar un tiempo, me van a dar a mí un, un link para que yo les enseñe cómo contestar la, la, encuesta, la encuesta. Porque no solamente es contestarla ya, cerrarla, no, sino que ustedes tienen que tomar una captura de pantalla donde dice que usted terminó. Para tomar la encuesta tienen que ingresar cierta información como el código del grupo, el código de gestión, que es otro número también, y etc. Entonces hay una forma especial como llenarla. Ya cuando llenamos esa encuesta, terminamos las notas, ya ustedes terminan, terminan el, el módulo. ¿Okay? Mi recomendación no, es que vayan ustedes cimentando todas las bases que hemos visto. Hemos visto simple present, hemos visto verb to be, hemos visto preposiciones, hemos visto eh, cierto vocabulario. M más que todo nos hemos enfocado en gramática, yo sé, porque es, es necesario ahorita. Eh, entonces, cimenten esa base porque eso es lo que van a necesitar para el siguiente módulo. Si tienen dudas, pues ustedes pueden escribirme, contactarme, preguntarme. No, no dependan del compañero, ¿verdad? Porque el compañero posiblemente tal vez ni está en este módulo, el siguiente módulo con ustedes. ¿Verdad? Eh, probablemente yo recomiendo a algunas personas para que vayan a otro módulo. No el número dos, sino tal vez el tres o el cuatro. Y después, si usted está dependiendo que esta persona a mí me va a ayudar cuando estamos en grupo de trabajo, posiblemente esa persona no va a estar con usted. Usted tiene que depender en usted. ¿Ok? Eh, ¿Pregunta, Alex? Sí, es solo una pregunta, teacher. Eh, el siguiente módulo, usted está diciendo que terminamos 20, ¿verdad? ¿El siguiente módulo eh, se comenzaría 21 o se esperaría nueva convocatoria? No, hay, hay un... Hay un... Un espacio de lapso, tiempo? porque sí, hay un tiempo de lapso. De, de sí. hecho, eh, termina en el 19, pero como nosotros nos faltó una clase, la vamos uh -huh. a hacer el 20. Eh, ya probablemente para allí ya terminaron todos los grupos. Pero acordate que este programa de inglés para el trabajo de Insafor no solamente lo da inglés corporativo, sino que lo dan como 10, 15 ¿Vale? academias en todo el país. Son como, como 3 mil, 4 mil, no sé, estudiantes. Aprovechen este programa porque es, es algo muy bueno. Es totalmente gratis y ustedes pueden aprovechar. Aprovechenlo a, lo a, máximo. Ahora, una, una última, rapidito. Eh, estoy viendo, porque ya, ya cayó la nueva información del próximo módulo, al menos en, en mi empresa. Uh -huh. Y estoy viendo que lo, los tiempos están 
exportando. No sé si es por lo que usted mismo menciona, saber, no sé, de que hay un eh, nuevo, puede ser que otra academia lo dé. Hay una nueva, ya, ya viste la fecha de inicio del siguiente módulo. Me Ajá, al menos han mandado un calendario probable. Pero, y veo que solo se va a estar impartiendo una, una hora. Ajá. Pero no, no, te, no. fíjate que hay que tener cuidado con eso porque posiblemente en tu empresa, digamos que hay 20 personas que están tomando este programa, pero no todos están tomando ese, este mismo programa a través de inglés corporativo. Tal vez la están tomando a través de otra academia. Ah, okay. Entonces tal vez ellos tienen okay. otra fecha de inicio. Y otro horario. Y otro y horario. Vecino, uh -huh. Ah, ok, Exacto. perfecto. Gracias. Gracias por aclarar eso. Ok. Ok, preguntas. Ok, bueno, ya está. Ahí, ahí quedan sus responsabilidades, ¿verdad? Hacer la parte administrativa, trabajar la plataforma y preguntar, ¿verdad? Si tengo una duda, pues pregúnteme, ¿ok? Y, y estar consciente, consciente del calendario que vamos a usar para esta semana y la otra. Ok, very good. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Have a good night. Bye. 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 Bye.